tips on how to have a successful work from home for BPO employees and the like. Hey mga ko kalokas ko, welcome back to my channel. Today, medyo seryoso tayo kasi I will share you some tips on how to have a successful work from home setup lalo na sa ating mga BPO employees kasama ko po ngayon pa rin si Becky Bear tapos magbibigay pa ako ng tips on how to make it more successful maswerte po tayo mga empleyado ng call center kasi pwede natin dalhin sa bahay yung trabaho natin meron kasing ibang trabaho na hindi mo pwede dalhin sa bahay right? Uh, kagaya na pagda-drive pagta-traffic sa lansangan pagiging isang pulis na nasa destino, di ba? Umbero, napakarami pang iba. At lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa cremation or yung mga nasa puneraria. Siyempre, hindi mo dadaling sa bahay yung trabaho mo, di ba? Nakakatakot. Guys, please click on the subscribe button and the bell icon to follow me more. Thank you! So, tip number one, you need to have a very stable internet connection. Unfortunately, hindi lahat sa atin ay may magandang internet connection. But don't worry guys, kasi nung nakaraang sona ni Duterte, binigyan na ng ultimatum ang lahat ng internet service provider ng hanggang December of this year, 2020, to give out a good or much better service to their customers. So hopefully by then, everything will change like everyone will have a good, fast, and reliable internet connection. Number 2. Find a good place in your house where to set up your computer. Hindi naman talaga siya required na nasa isang study room ka to set up your workstation. It's just that you need to make sure na yung place of where you set up your PC is tahimik, walang masyadong disturbances like ingay or whatsoever. Sa case ko guys, nung unang dating pa lang ng PC ko sa bahay, sinet up ko siya sa may sala. Unfortunately, every time na naririnig ko ang ay nadidistract na ako. Yun yung sa Encantadja, guys. Number 3. Find excuses when being caught up for having a very noisy background. Number 1 na dito, guys, yung bunga nga ni Mudrakels, no? Minsan pag binubungangaan tayo ni Mudrakels, hindi na natin nakokontrol. So, sabihin nyo na lang sa kausap nyo sa ibang line na that's one of your supervisors who's asking for some reports to your colleagues or whatsoever. Yun. Pwede nyo gamitin yun. Yung sa case ko naman, yung maingay sa background namin is yung mga aso namin. Pwede mo naman sabihin sa kanila, Oh, that's just my office mate who's having a real, real bad cough. <laughs> Isa pa yung ulan guys, pag sobrang lakas ng ulan, dinig na dinig talaga yung patak ng ulan sa bubong. Eh, na-experience ko isang beses, tas tinanong ako ng customer, what was that sound? Diyos ko, ni-research ko pa sa Google kung ano yung conversion or ano yung English ng yero. <laughs> Number four. How to avoid yourself from being so sleepy. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, dahil maingay sa may sala, nilipat ko tong workstation ko sa taas, sa kwarto. Eh, kaso lang, yung kasama ko naman sa bahay, tulog. Pati yung mga aso ko, katabi niya, tulog na tulog. Ang lamig pa ng aircon. Ah! 
Ayan, so guys, thank you for watching. Sana meron kayong nakuhang tips out of the video that I just created. And finally guys, I'm so happy because today I finally removed the watermark from the application to or that I'm using to edit my video. Thank you!